piccola discesa Ma io sono sempre l'ansia qua ho tanti Per me il viaggio legato all'arrampicata è molto importante perché mi, mi dà nuovi stimoli, cioè faccio fatica a restare sempre motivata se sono sempre nello stesso contesto. Per dire, a casa mia, non so, scalo sempre in a calcare e vado apposta a fare un viaggio su una parete che sia a granito perché così è una sfida diversa, no? Per, imparare anche quello e trovarsi un po' a sbattere il naso anche con quella cosa lì. Non è che eh, quando dici faccio un viaggio d'arrampicata è solo un viaggio di per sé di arrampicata, è proprio un viaggio a volte anche interiore no? con te stesso. E quindi eh, l'arrampicata alla fine per me è proprio un modo per conoscermi e quando vado in giro conoscere nuove persone, nuove, nuovi posti da vedere e, e questo penso sia una cosa molto bella dell'arrampicata. Il n'y a pas beaucoup de grimpeurs en Corse. Il n'y a pas beaucoup, euh, il y a des bassins de, grim de, de, de grimpeurs euh, à Jacques Hugo Bastia, mais sinon, euh, Corté aussi un peu, euh, là où il y a des clubs en fait, euh, mais il n'y a pas beaucoup de, de grimpeurs. Après, ces dernières années, il y a plusieurs salles d'escalade qui sont montées, à Calvi, à Ghisonac, et donc il commence à y avoir des grimpeurs un peu partout, mais qui, qui, qui commencent et qui n'ont pas forcément la culture pour aller équiper des voies. Être grimpeur, c'est pas être équipeur, c'est pas exactement la même chose quand même. C est, c est, ça demande quand même plus d'investissement. Donc moi je suis arrivé dans ce contexte, j'ai beaucoup rééquipé des voies en fait, j'ai continué le travail de Jean Toussaint, c'est Jean Toussaint Casanova qui, qui, avait, qui avait équipé tout ça, j'ai rééquipé plein de voies, et puis ensuite j'ai commencé à essayer d'ouvrir. Donc là on est à, on est à Saint Antoine, donc c'est un, un petit secteur, tout petit secteur près d'Ajaccio, euh, que j'ai commencé à équiper donc, il y a 20 ans et puis ensuite qui a été développé par Jeff aussi. Euh, C'est un, un caillou qui a quand même une forme très particulière. En plus on est vu sur les îles sanguinaires, la mer et tout ça. La première fois que je viens en Corsica, le premier jour ici, aujourd'hui, nous sommes très curieux. Mi aspetto di divertirmi perché le, la roccia sembra molto bella, è un bel granito con queste forme un po' particolari, con questi tuffoni, quindi sarà sicuramente da divertirsi. E uh, su questo rocher très sculpté, il uh, y a des voies uh, à la fois uh, physiques e poi aussi en, en verrou, donc avec des fissures, che tout de suite mettent dans l'ambiance. On va voir comment les grimpeurs s'expriment parce que c'est quand même assez particulier l'escalade en fissure. En plus quand elle est sur du dévers athlétique, ça devient quelque chose de vraiment très spécifique. Donc euh, j'espère qu'ils vont réussir à s'exprimer, ça pourrait être sympa. La Corsica è il posto in cui mi sono innamorato dell'arrampicata. Da qui sono partito e non ho mai più smesso. Per me, oltre che viaggio, inteso proprio come viaggio, come vacanza per andare a un posto nuovo, è proprio un viaggio, un percorso personale che ho fatto, che mi ha portato a fare. Da piccolo io avevo praticato con mio papà, poi per una decina d'anni non ho più scalato, non ho più fatto niente. Ho fatto l'Università a Torino e ho fatto un lavoro manageriale, Facevo, eh, lavoravo nelle risorse umane per Maserati. Io sono uno psicologo, quindi sono lavorato in psicologia e i miei colleghi dell'epoca mi hanno tutti dato del pazzo perché eh, loro erano praticamente tutti disoccupati. Io avevo uno stipendio praticamente da ingegnere in un mondo di ingegneri, quindi insomma ero inserito in un mercato del lavoro abbastanza interessante. Ecco, insomma. 
da quando mi è scoppiata la passione per l'arrampicata mi sono accorto che pian pianino ho fatto delle scelte, delle decisioni di vita che mi permettessero di esprimere al meglio la mia passione per l'arrampicata. Quindi ho cambiato lavoro, eh, ho cambiato vita, ho, sono diventato guida alpina per avere sempre più tempo e possibilità di, di scalare. Per me l'arrampicata è stato il modo per iniziare a, a viaggiare. Um, da bambina non volevo andare via da casa, facevo anche fatica a dormire via da casa e come ho iniziato a arrampicare questo non era più un problema. Ho eh, partecipato a tanti viaggi all'inizio con la squadra giovanile. E secondo me è anche stato un, un modo per, per crescere, per diventare più, più indipendente perché um, già da, da ragazzina ho dovuto ho dovuto prendere dei treni da sola, magari a 16 anni andare a Milano da sola dove poi raggiungevo altri. A me piace molto anche vedere posti storici, andare a visitare una chiesa, qualcosa di antico e co collegare questo con un viaggio di arrampicata. Il giorno di riposo vado, vado sempre a visitare qualcosa. Sono sempre stata una bambina che aveva paura di imparare qualcosa di nuovo e forse inizialmente le lingue mi sembravano complicate e non ho voluto impararle. Ed è stato proprio grazie all'arrampicata che, che ho capito che invece le lingue eh, servono per poter comunicare con gli altri. Le site, tout le site, je l'ai équipé il y a 20 ans. Et cette voie, je n'étais pas sûr qu'on pouvait la grimper. Je pensais que c'était trop dur. Mais j'ai quand même mis des points dedans en disant bon, on, va, on verra si quelqu'un l'a fait. Et depuis 20 ans, personne n'a jamais réussi à la faire. La partie difficile de la voie, c'est vraiment le début. On part d'une fissure qui est à droite des points. Et il y a une traversée à gauche pour aller chercher une prise en épaule qui est très très loin à gauche et euh, je ne savais pas si on pouvait arriver à faire un mouvement avec ça et donc là maintenant Enzo est là on va essayer de voir s'il peut arriver à la faire Allez Il y a de l'ambiance hein Peut-être que ça va être un peu morpho. J'ai des copains, j'ai un copain un fort grimpeur mais qui fait 1m50. Il n'a pas du tout réussi à attraper les deux prises avec ses mains parce qu'il n'a pas assez d'envergure. Donc potentiellement ça rajoute de la difficulté, enfin, c'est morphologique. Mais pour un grand, normalement on touche les prises, après il faut arriver à les tenir. En fait c'est une voie comme c'est typique de la Corse, c'est très décousu, c'est un pas de bloc et après une fin beaucoup plus facile. En fait c'est souvent ça, ça fait des volumes, c'est un rocher assez sculpté qui fait pas vraiment des, de l'homogénéité mais ça fait plutôt des pas de bloc entrecoupé de gros repos. Et là, c'est typiquement ça. Ça doit être 7B, 7B+, ça paraît correct. Typé bloc, du coup, ça correspondra à des gens, moins à d'autres. C'est spécifique. Ouais, voilà. Ouais. Et la Corse, c'est surtout aussi, c'est bien d'être grand. J'ai remarqué ça, souvent, c'était pas assez loin. Du coup, on va dire que ça me désavantage pas. Un viaggio anche inteso, appunto, di vedere posti nuovi, realtà nuove, conoscere gente. E non ultimo un viaggio anche mentre si arrampica, anche ad esempio nell'apertura di una via nuova, è un viaggio anche quello.
Per me è stato appunto un lungo viaggio perché sono 38 anni che scalo, quindi ho iniziato parecchio tempo fa. E per viaggio intendo anche un percorso, un percorso che mi ha dato tante emozioni, tante esperienze positive, quasi tutte, e è un gran insegnamento anche per la vita.